క్షణం విరామంలో మొత్తం మానవ జాతి చరిత్రను అంతటినీ మూడు కోట్ల పేజీల్లో నిక్షిప్తం చేసి ఇజ్రాయల్ ఆ మూడు కోట్ల పేజీలని ఒక పరికరంలో నిక్షిప్తం చేసి ఆ పరికరం వంద గ్రాములు బరువు దాటకుండా చూశారు దాన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో చంద్రమండలం మీద జారి విడిచారు అక్కడ దిగలేకపోయారు వాళ్ళు కానీ జారి విడిచారు ఇజ్రాయల్ సాధించింది ఈ ప్రగతి చిన్న దేశం వ్యవసాయ రంగంలో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించింది ఇజ్రాయల్ మనం దేశం దేశమంతా వరిచేనే ఎడుస్తున్నాం అన్నం లేక ఎవడ కోసమో మనం ఇతర చేపలను రొయ్యలు ఇంకేవో పండిస్తాం కానీ మనం మన వ్యవసాయాన్ని మనం వదిలిపెట్టేస్తాం అందరికీ మనకు ఆస్తులు సంపాదించుకోవడమే మొత్తం దేశమంతా ఏమైపోయినా పర్వాలేదు ఇక్కడ తినే ఆహారము పంటలు మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి అది అనవసరం మనకి డబ్బులు దేని వల్ల వస్తాయి అంతే దేశం ఏమైపోతే మనకే ఇజ్రాయిల్కి మౌలికమైన వనరులు చాలా తక్కువ మనతో పోలిస్తే అసలు శూన్యం నీళ్లు సైతం ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుకోవచ్చు వాళ్ళు వ్యర్థ జలాలని పునరు పున పునర్వినియోగం చేస్తున్నారు వాళ్ళు దాన్ని శుద్ధి చేస్తున్నారు వ్యర్థ జలాలు శుద్ధి చేస్తున్నారు సముద్ర జలాలను శుద్ధి చేస్తున్నారు వ్యర్థ జలాలను శుద్ధి చేస్తారు సింగపూర్ వాళ్ళు సముద్ర జలాలను శుద్ధి చేసే ఆలోచనలో ఉన్నారు ఇప్పటికే చేస్తున్నారు కూడా వ్యర్థ జలాలను శుద్ధి చేస్తారు సింగపూర్లో న్యూ వాటర్ అని చెప్తారు దాన్ని న్యూ వాటర్ అనగానే సరదాగా నవ్వుతారు అక్కడ ఇది అది తయారు కానీ అది బాగానే ఉంది అది తాగిన వాళ్ళు ఎవరికి ఏం ఇబ్బందులు కాలేదు డ్రైనేజ్ నుంచి శుద్ధి చేసి పట్టుకొచ్చారు దాన్ని మనం అది ఆ డ్రైనేజ్ అన్న మాటనే భరించలేం మనం కానీ మనం దాగుతున్న పవిత్రమైన నీరు కూడా రకరకాలుగా వచ్చి 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 శుద్ధి అయింది అందుకే ముందు ఆ పునర్వినియోగ ప్రక్రియ శుద్ధి ప్రక్రియ వీటిని నమ్మాలి మనం అప్పుడు మనం మూడు వైపులా సముద్రం ఉన్నందుకు మనకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది సముద్రపు అంచున కూడా లేని దేశాలన్నీ ఆ జలాలను ఏ రకంగా వినియోగించుకుందామని చూస్తుంటే మూడు వైపులా సముద్రం పెట్టుకుని మన ఊరికే బంగాళాఖాతంలో మొనగడానికి తప్పితే ఏం లేదు చొల్లంగ అమావాస్య సముద్ర స్నానం అంటే పెడతామంత లేదా సముద్రాన్ని మనం ఎలా వినియోగించుకోవాలో మనకు తెలియదు ఇది ఎందుకే మొత్తం ఇదంతా అన్నీ ఉన్నాయి ఉప్పంగే నదుల జలాలు ఉప్పు సముద్రం పాదు ఎందుకంటే మనిషి బుద్ధి మనకి ఎంతసేపు పుణ్యం కావాలి దాని వినియోగం అక్కర్లేదు ప్రయోజనం అక్కర్లేదు వైజ్ఞానికత అక్కర్లేదు ఒకవేళ వైజ్ఞానికత ఉంటే నాశనం కోసమే అదే ఇజ్రాయల్ వాడు మొత్తం మానవ జాతిలో అందరిలో మాట్లాడే అందరూ మాట్లాడే భాషలు సంస్కృతి నాగరికత మానవ జీవన విధానం పరిణామ క్రమం ఇదంతటి మూడు కోట్ల పేజీల చరిత్ర రాసి దాన్ని వంద గ్రాముల పరికరంలో పెట్టి దాన్ని చంద్రమండలం మీద వదిలిపెట్టారు బెరెషీట్ అని పెట్టారు దానికి పేరు ఎందుకని వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమిటంటే ముందు ముందు ఈ భూమండలంలో జీవం ఉంటుందో లేదో తెలియదు రకరకాల యుద్ధాలు వస్తున్నాయి రకరకాల ప్రమాదాలు వస్తున్నాయి పర్యావరణ కాలుష్యం అనేటువంటి భయంకరమైన బాంబు పేరడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఎవరు ఏ బాంబులు వేయక్కర్లేదు ఇమ్రాన్ ఖాన్ గారు అణుబాంబు వేయడానికి ముందే పర్యావరణం బాంబు పేరడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఎవరు ఎవరిని బెదిరించక్కర్లేదు మొత్తం భూమండలమే పోవచ్చు వాళ్ళు ఎలా ఆలోచించారంటే భూమండలం మొత్తం పోయినా నాశనం అయిపోయినా దీని తాలూకు అవశేషాలు కొన్ని బుద్ధుని అవశేషాల్లాగా చంద్రమండలంలో ఒక పరికరంలో ఉంటే భవిష్యత్తులో వేరే గ్రహాల్లో ఉండేటువంటి మానవులు కానీ ఇతర జీవులు కానీ ఎవరైనా చంద్రమండలం మీదకి దిగితే భూమి అని ఓ గ్రహం ఉండేది అక్కడ ఎన్ని దేశాలు ఉండేవి ఇంత నాగరికత ఉండేది ఇన్ని భాషలు ఉండేవి ఇన్ని మతాలు ఉండేవి ఇన్ని ఆచారాలు ఉండేవి ఇన్ని సంస్కృతులు ఉండేవి అన్న విషయం వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా అని వాళ్ళ కోసం ఓ పరికరాన్ని అక్కడ వదిలేరండి జై ఇజ్రాయి మన దేశంతో పోలిస్తే విస్తీర్ణంలో కానీ జనాభాలో కానీ ఎంత చిన్నది ఇజ్రాయల్ కానీ ఎంత అభివృద్ధి సాధిస్తుంది నేర్చుకోవద్దా మనం ఇతర దేశాల నుంచి వాళ్ళ వేషాలని వాళ్ళ తిండిని అనుకరించడమైన వాళ్ళ బుద్ధి నైశిత్యాన్ని మనం అంగీకరించ అంగీక అనుసరించమా వాళ్ళ చిత్తశుద్ధిని మనం అనుసరించమా 